だから、えー、そういう意味では高野最初最初は高野さんがカメラマン、うんはい、でカメラマンからあの演出の方に特殊技術で特殊技術そうすると佐川さんがカメラマンになって、はい、で鈴木よしさんとで稲垣さんと中森さん、はいまあ、あと何人かいたと思うんですけど、ね、結構カメラマンは結構いましたね、うん、でこの時は、えー、的場徹さんが監督は特、い、技監,監督としていたんですけどね、まあはいで飯島監督も一応現場,、はい、現場にはあの、はい、いましたからね前回のグリーンモンスのお話の時に、うん、その本編の飯島さんも何回かそのそのその3本持ちでねいらしてですからまあ的場さんが特技監督としてはそういう立て師ではないというところで、うん、まあビンさんたちと皆さんで考えてスペシウム構成の構図なんかもそうです、ね、飯島さんたちが中心となってまあビンさんの。そして高野浩二さんも加わってそうそうあこう坊主を決めていかれたところそう,そういう意味ではねカメラマンの方たちの苦労も大変でしたよねそうですね,ねだまあこれは、まあ、カメラの処理っていうのは結構、えー、特撮は多いんですから、はい、そういう意味ではもう優秀な方がこの時は集まったんでしょうねいやもう、うん、皆さんを若くして、うん、それぞれいろんなはいだからね、うん、こうウルトラマンをやりながらねこう技術をこう自分で掴んでいったんじゃないかなっていう気もしますね、はい、ですから本当に前の、えー、前回前々回の配信とかでも売れましたけども、うん、やはり若いスタッフが、うん、その本当に初めての初めて取り組むその途中から来た巨大なスーパーヒーローのドラマをですね作り上げながらそういう技術もどんどんこう積み上げていったとそうですねだからそういう意味ではね今までにないものをカメラで映していかなきゃならないからこれもやっぱり自分との戦いだったかもしれないですねカメラマン自身はねまあだから要するにね、立つ、まあ、バルザーにしてもそうだしウルトラマンにしてもそうだし要するに普通にこう比較として見えないですからね、うんえー、だから立つ位置もここだよって決められても、うん、そこへポツッとね立てるっていうそのお約束がねやっぱりできなかったんでしょうね。だからいつも「違うよここだよここにここ,ここまで来てくんないと」とかね、はい、そういう葛藤をねカメラマンとはしょっちゅうありましたねうん、うん、そのウルトラマンは、まあ、早田が変身して、うん、まずそこで一回その初期のエピソードでは一回空に飛び上がってですね、うんうん、空を飛んで怪獣のそばに降りるっていうそういう段取りが必要なので。<笑>その最初がグリーンモンスで空港苦労されたっていうそうですよね、はい、だからね普通に見えればねこう距離的には分かるんですよ、うん、こう声あそこへ、ね、立てばいいんだっていうただねなかなか,なかなかねほ本当数ミリしか空いてないところから見てねその距離感っていうのはね本当ね難しかったんですよ、うん、だからこのバルタもそうだと思います、えー、一緒ですから。だからいつもね、まあ、カメラマンさんには迷惑かけましたよね、うん、そ,にそこに落ち,落ちないとピンが合わないっていう、まあ、これはね<笑>映画の場合はどうしても決まったところにフレームインして止まってっていうのは役者さんとしてはそれはもう基本の的的な、はい、技術でもしかしウルトラマン視界の非常に限られた。ね、衣装ねとなると、うん、それはね,ねやっぱりねちょっとつらかったですねおまけにあのグリーンモンスもバルタンもそのナイトシーンという,う、ね、夜のやっぱりこう暗めにセットがねこう照明当たってますのでその中で演じないといけないおまけにこのルトラマンは目が光ってるのはかっこいいんですけれども<笑>そのあの光も覗きからすると、うんちょっといろいろそう、まあ、漏れますからね光はね、はい、だからやっぱり明るいのが
でもあの目の前にありますからね目の前にねだからその辺はねやっぱり一応技術的にはこうカバーしてるんですけどねやっぱりこう入った人じゃないとわからないっていってうかあの明るいから余計見えないですよ外が見えない光源があるんですからねそれは変がねちょっとつらかったですけどね、はいうん、まあまあみんながね辛い思いしてますんでねしょうがないことはしょうがないんですけどただバルタンはとにかく強い気持ち悪いし、はい、こうどっからどうなるか分かんないってことで、はい、だから即もうスペシウムやろうと<笑>やっちゃいとそういう気持ちが強かったですね最初はちょっと追われてる感じなんですよねそうなんですよだから怖いっていう感覚があったんですよね<笑>ウルトラマンにはねうんただ本当でもバルタはねこうなんかよくわかんない成人ですよまあまたあれですね逆襲編がありますのでねそのそう、はい、もう一回バルタン政治の逆襲の話が来るんですよね、はい、さらに強力になってきますので。あの時にちゃんととどめをさせておけば<笑>いやいや、まあ、出てこない<笑>いやどうなんでしょうかね,ね、まあ、生き残りがねやはり、はい、まあすごい強敵でしたよ、はい、でもとにかく宇宙旅行をしてるって結構なんかのんきなところもあってですね,、まあ、ああですね宇宙旅行してる間に母星がなくなってしまったっていうで地球にちょっと移住させてくれようと<笑>ですからまあウルトラマンの最初のこの侵略者の話なので、うん、ちゃんと早田がウルトラマンの代表でもウルトラマンが乗り移ってるんですけど<笑>地球の代表としてちょっとねこうバルタン政治と、ねはいうん、政治的なちょっと解決をそうですよね、はい、対話で解決しようとするんですけど、うん、ちょっとこじれてしまったというそう話し合いうまくいかなかったんだねそうですね、うん、バルタン政治はなんかこのね火星にあるスペシウムっていう物質がに弱いという、うん、が苦手という設定ですので、うん、そこでスペシウム光線を打つわけですけどその打つシーンがかっこいいんですよ一、うん、回地上に降りてこう空に向かって狙いをつけてあれが、はいうんあ,ね、ああいうこういうポージングとか段取りっていうのはどなたがつけたんですかやっぱり高野さん高野さんはつけますよねまあでも的場さんもいて飯島さんもいたら、うん、的場さん飯島さんはもう,もうほとんど口出さないですよその当時はもう。うんタコロさんがそういうふうになるっていうことであればね、うん、まあでも初期ですからねどうだったのかなって思うんですけど、うんまあ、あの暗闇の中で空を飛んでバルタンに狙いを定めるシーンは非常にかっこいいですそうですねかっこよかったですねあれはね空に向かって角度的にかっこいいんでしょうねそうなんですよ、うん、またこの低い位置にカメラがいてそう,そう低いあのこうちょ,ちょっと煽るのはねやっぱり鈴木さんのお得意でしたねあんまり煽ると切れますからね,そうですね切れちゃいますからねホリ,ホリゾントが切れて<笑>上のライトが照明が見えてしまう,そ,うそうですそこの煽り具合がからこう穴掘って入ってゼロ位置を作ったりする、ね、カメラのそありますはい、うん、からそういうあの NG カットはね結構ありますよこう天井が見えちゃうというかとはねどうしても運あおりだから、うん、そういうでもやっぱり下からこう上にというあのカットはやっぱり素敵ですよね見ててね、はいうん、まあそんなことで、まあ、とにかくバルタンっていうのは一応バルタンの人が大変だったっていう。